Oke, ada yang bisa dibantu? Uh, gini Mbak, aku mau tanya. Mm-hmm. Uh, itu uh, kakak iparku itu kan uh, di Indonesia. Mm-hmm. Kemarin kan kerja di Hong Kong. Cuman mm-hmm. dia itu ambil ngebrik tiga bulan. Mm-hmm. Kerja di Hong Kong tiga mm-hmm. bulan. Mm-hmm. Terus uh, dia itu kan sekarang udah pulang di Indonesia mm-hmm. satu bulan kayaknya. Mm-hmm. Satu bulan di Indonesia. Tapi dia itu pingin berangkat ke Hong Kong lagi. Kira-kira gimana ya mbak? Oke lah, kenapa kemarin tiga bulan dia ngebrik terus baru satu bulan pingin balik lagi nih sini? Iya, kemarin itu dia itu pingin apa ya uh, bermasalah sama majikannya gitu. Katanya majikannya cerewet lah ini dan itu. Padahal kan aku udah bilangin tahanin lah mbak sampai finish kontrak. Terus kamu juga potongan belum selesai gitu kan. Hmm. Terus dia banyak ini dan itulah gitu kan. Terus aku mau maksudnya aku kan pingin ajak. Uh, dia gitu ke tempatnya Miss Yuni di situ kan hmm. biar dapat nasehat ini dan itu kan terus hmm. dia orangnya ngil banget gitu terus akhirnya tahu-tahu uh, dek uh, mbak besok pulang tahu-tahu gitu aja lah kaget aku Miss hmm. gitu kan terus uh, sekarang dia nelponin aku terus katanya pingin berangkat lagi gitu kan kemarinnya itu mau ke Makau terus dia itu kayak pikir-pikir lagi katanya pingin ke Hongkong lagi gitu terus aku kan mikirnya gini aku kan selalu ngikutin uh, face, apa view YouTube-nya Miss Yunia hmm, dengerin hmm, terus hmm. aku bilangnya gini gini loh mbak uh, sepengetahuan saya sih aku denger di Miss Yuni itu bilangnya gini kalau kamu masih potongan kamu itu harus uh, ikut agent dulu sama uh, PTmu yang dulu prosesnya gitu soalnya kamu kan masih dalam potongan gitu kan Miss betul, terus betul. Uh, uh, lah kalau udah satu tahun pro, terus prosesnya juga harus satu tahun gitu kan terus kalau udah satu tahun itu bisa ganti agent kayaknya segitu tapi nantilah Insya Allah aku mau tanya Miss Yuni dulu gitu loh betul, Miss betul 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 betul, uh, betul kan betul, betul gitu betul, ya betul, jawab mm-hmm. sudah betul nah ini saya berterima uh, kasih sekali sama kamu kamu membantu karena itu adalah penjelasannya uh, uh, sama yang benar saya benar sama benar oh iya berarti oh, benar iya mm-hmm. ya udah aku tanya gitu aja ya Miss makasih iya, banyak halo lah terima Yuh, kasih ya terima kasih iya sama sama bye bye assalamualaikum Miss bye bye Oke, okay, syukur alhamdulillah mbaknya ini pintar sekali di mana ternyata uh, apa yang saya jelaskan sangat sangat di, difahami sekali ya sama kalian. Jadi uh, ini adalah perpanjangan ilmu saya i, di mana kalian bisa menjelaskan itu. Jadi lah kenapa kalian kok bisa gerusa gerusu terus pulang padahal baru tiga bulan? Ngapain kalian pulang? Bener nggak? Setelah pulang dan kalian mau datang lagi ke sini? Nah, ini yang sering saya kan tanyakan. Apakah jaminan kalau kalian pulang majikan yang baru itu lebih baik lagi? Apakah jaminan? Tidak kan? Tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Karena itu saya selalu bilang sabar. Oh. Nek kamu gak sabar, terus siapa yang bisa membantu dirimu, Mbak? Jadi kalau sudah pulang Indonesia dan kamu ingin kesini lagi ya diguyu-guyu wong, no. Benar nggak? Jadi nggak. Urip itu bukan cuma kamu satu orang, Mbak. Urip itu memang butuh perjuangan dan tidak hanya kamu satu orang di sini. Banyak orang membutuhkan pekerjaan ini. Jadi saat kamu sudah merasa bahwa majikan itu cerewet tepuk dada tanya selera jadi kita selalu mengatakan orang lain cerewet padahal kita sendiri mungkin itu hukum karma kita dulu kita di Indonesia nya juga cerewet atau jahat sama orang jadi kalaupun kita nggak cerewet sama jahat sama orang ya mungkin ini ujian tidak semuanya apa yang saya katakan adalah benar jadi tinggal berbalik saja kalau oke okay, kalau ini bukan karma kita berarti kita lagi ujian benar nggak Jadi jangan bilang oh Miss Yuni selalu ngedeni-deni dok tentang karma. Aku kira percaya tentang karma dari kecil sampai besar itu aku nggak nggak kenal namanya karma ya nggak apa-apa. Nggak kenal maka nggak sayang. Kalau sudah sayang kalian akan tahu sendiri. Jadi kalau memang tidak percaya dengan adanya karma juga nggak apa-apa kok mbak. Tidak percaya dengan adanya karma, oke. Okay. Sama percaya nggak dengan hukum alam? Hukum alam alam adalah menanam menuai. Lah gak nandur piye ngunduh. Enggak kerja piye entuk duit. Kecuali memang kamu keturunan orang kaya yang tidak perlu bekerja dan sudah mendapatkan. Jadi itu memang keturunan. Jadi kalau saya memang bukan keturunan dari orang kaya, kalau tidak berusaha dan bekerja maka saya tidak makan. Anggap aja seperti itu. Karena itu saya akan tetap berusaha, bekerja dan berdoa. 
Karena kalau berusaha saja tanpa berdoa itu namanya sombong. Berdoa saja tanpa bekerja itu juga tidak mungkin kejatuhan uang dari 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 mana? Dari langit. Jadi rezeki itu tidak ada yang tahu tapi re- gimana rezeki bisa nyamperin kamu kalau kamu tidak pernah berusaha. Benar enggak? Jadi buat teman-teman di luar sana terima kasih sekali uh, konten-konten saya ini kalian benar-benar pahami benar-benar kalian mengerti dan tak lupa saya ingin ucapkan banyak terima kasih buat para teman-teman yang uh, pasukan tanpa tanpa skip itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan para tiktoker dan para yang ngeser-ngeser nge-like komen walaupun saya tidak pernah menanggapi tapi saya sangat terharu sekali kalian tetap rajin me- memberikan komen Walaupun saya bacanya serimpengan ya Karena saya tidak bisa fokus semua pada komen Dan saya tidak bisa membalas satu persatu Tapi komen kalian adalah dahsyat sekali Percayalah saya tetap melihat komen kalian Ada yang mengkritik, ada yang memberikan saran Itu saya sangat senang sekali Dan kenapa sampai hari ini saya tetap berusaha Karena dukungan kalian, komen kalian itu membuat saya semangat Jadi konten saya kayak saya taruh Blur itu, itu karena kalian Makanya saya semangat, lebih semangat lagi membuat konten Kadang-kadang di kesibukan saya, apalagi saya parusan pindahan rumah uh, Karena barang-barang di rumah anakku kan gak ada sama sekali Bahkan ada yang memberikan barang-barangnya ke saya itu Waduh saya itu sebenarnya cemburu malu sama kalian Kenapa? Kalian bisa memberi sesuatu pada saya Tapi saya masih belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat kalian Ya dengan, dengan ini saya lebih semangat lagi buat konten Saya lebih semangat lagi Untuk memberikan masukan-masukan pada kalian Saya lebih semangat lagi untuk Memberikan informasi-informasi Karena ternyata saya Tentang dunia gak, gak perlu mikir gitu loh Jadi yang saya pikirkan Bagaimana bisa menguatkan kalian Ya saya jujur eh, Saya tidak usah berpikir lagi eh, Tentang gaji saya Saya tidak usah berpikir lagi tentang kehidupan saya Ternyata Dengan memberikan dukungan yang terbaik pada kalian Dengan memberikan Uh, motivasi pada kalian dengan cara memberikan kekuatan batin pada kalian saya itu mendapatkan lebih itu itu yang itu yang selalu saya ingin utarakan dulu saat saya rumah sini rumah anak saya ini dibuka buat rumah singgah keluarga saya termasuk suami saya anak saya dan mertua saya itu tidak pernah berpikir tentang rugi ya. jadi uh, sempat sih ada salah satu netizen yang mengatakan Mbak Yuni kan rugi nampung arah-arah yang ada gak untuk duit Kan rugi e, liburan arah-arah yang ada Yuh sembarang itu kan pakai air Tapi waktu itu saya tidak per- berpikir rugi ya Saya 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 berpikirnya bagaimana bisa membantu kalian Dan ternyata benar loh mbak Saya waktu itu hanya memikirkan untung saya bisa membantu kalian Saya selalu bilang untung bisa membantu kalian Dan itu wah gak terduga Min di atas itu sampai banyak loh mbak Kopi sampai banyak Terus ada yang ngirimin beras, minyak Itu saya kaget loh Berarti kan saya tidak usah memikirkan tentang duniawi Tentang makan saya, tentang sayur saya, tentang nasi saya Tuhan sudah siapkan dan sediakan Nah, itu kalau kita berpikir tentang untung Ya masa iya sih TKW ngasih Miss Yuni? Iya Dan saya saya tidak menduga ini semua loh Saya kaget terkaget-kaget loh Kayak saya ini satu tempat secara secara jasmani didukung oleh kalian makanya saya bisa mengembalikannya dengan batin dimana saya selalu memberikan kekuatan batin kenapa sih saya sabar banget sama kalian kenapa sih saya memberikan karena dengan kekuatan itu kalian punya kekuatan lebih bah- bahkan sama anak saya sendiri saya kurang kurang sabar malah mbak ya sama koko sama meme itu saya kurang sabar kenapa saya Saya selalu bilang sama mereka, lihat dan mamimu di luar didengerin omongannya. Tapi anak-anakku itu doa belum, mbak. Ya cuman syukur alhamdulillah mereka itu nurut. Tapi kalau di porsi orang tua, saya itu sering marahin Thomas. Saya itu sering marahin Meme. Jadi kita sawang sinawang sebenarnya, mbak. Tapi ya di di ukuran orang Hong Kong, di ukuran orang Indonesia, uh, Thomas masih punya sopan santun. Mungkin karena saya ngajarnya keras. Terus si Meme juga punya sopan santun Jadi ya syukur Alhamdulillah uh, Dengan 
memberikan informasi dengan memberikan kekuatan batin pada kalian saya secara langsung dan tidak langsung itu tidak pernah memikirkan sesuatu saya tidak pernah pikir piye carane piye carane golek duit piye carane iki ngapusi wong piye carane iki dapat rezeki wokeh piye carane saya tidak berpikir itu saya tetap fokus untuk memberikan motivasi semangat dan dorongan dan kekuatan ternyata benar janji Tuhan bahwa saat kamu tidak mengkhawatirkan sesuatu tentang hidupmu tapi kamu pasrahkan dirimu pada Tuhan maka Tuhan akan memberikan kekuatan dengan caranya sendiri jadi buat mbaknya yang di luar sana yang saat ini sedang bermasalah buat mbaknya yang saat ini sedang tidak kuat dengan dengan benturan-benturan dari luar saya cuma bisa mampu berdoa buat kalian agar kalian dikuatkan agar kalian tetap semangat demi keluarga yang ada di Indonesia dan saya selalu memberikan uh, informasi tergini walaupun kadang-kadang uh, informasi yang saya berikan tidak mutlak dari saya pribadi termasuk dari narasumber-narasumber yang ada saya cuma ingin menampilkan bahwa di konten ini memang beda di konten ini bukan mencari sensasi atau mencari viral tapi di konten ini lebih menuju pada kekuatan hati pikiran dan rasa rendah diri bukan rasa rendah diri rasa rasa apa ya legowo bukan rendah diri sorry saya salah ngomong rasa legowo rasa puas rasa syukur itu yang lebih itu yang saya harapkan karena kalau dilihat konten-konten saya ini banyak orang yang sedang kewalahan dalam hidupnya banyak orang yang sedang ketakutan dalam hidupnya dan anda adalah salah satu yang mendengarkan yang beruntung karena anda mendengarkan channel ini dengan channel ini kalian bisa belajar banyak dari kehidupan orang lain dan itu aja dari saya tak mandi dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye bye terima kasih